Muchas gracias. Uh, es fantástico estar aquí. Gracias a ustedes y gracias al Parque Explora. Me llamo Kerry Krieger y uh, voy a hablar sobre los anfibios, uh, cómo los anfibios viven, las amenazas y los problemas en todo el mundo por los anfibios y aquí en Colombia. Y también por qué las ranas es tan importante, las maneras pueden ayudarles y poco sobre uh, nuestros proyectos para ayudar las ranas a mi organización Save the Frogs, Salva las Ranas. Acabo de llegar en Colombia de California en los Estados Unidos hace dos semanas, pasé una semana en Bogotá y una semana en Cali, tengo una semana aquí y después voy a Florencia y otra vez a Colombia y mi objetivo en Colombia es cuando salgo uh, tenemos una organización aquí Uh, Save the Frogs Colombia, que es más o menos independiente y puede hacer uh, nuestras actividades en Colombia, porque Colombia tiene una gran biodiversidad de los anfibios a más que seten, se, 700 uh, especies de los anfibios y hay muchos problemas hay muchas especies en peligro de extinción, entonces hay mucho hacer aquí para salvar las ranas en Colombia. Colombia tiene uh, más que 10% de las especies de los anfibios en todo el mundo, entonces uh, aquí este país es muy importante. Entonces, cuando estoy hablando, uh, espero van a pensar sobre ustedes pueden ayudar uh, las ranas y toman estos métodos y aplicarles aquí a los anfibios en Colombia. Las ranas están el más, el más famoso anfibio, pero hay cinco tipos de anfibios, las ranas y también uh, los sapos. Ranas y sapos están más o menos uh, similar, el mismo. Uh, este sapo tiene uh, toxinos aquí, en, y, pero sapos y ranas esencialmente están el mismo. Y salamandres tiene este aquí y uh, salamandres y tritones están similar también. Los tritones tienen muchos toxinos en su piel. Este es muy peligroso aquí si, um, si come este probablemente van a morir. Entonces cuidado. Y también hay Cecilias y estos no sabemos mucho sobre los Cecilios porque viven, um, están terrestrio y viven bajo el um, polvo, entonces es tan difícil encontrar. Yo nunca en mi vida he uh, visto estos Cecilios. Y hay más que Set, siete mil especies de los anfibios en todo el mundo. Los reptiles están muy chévere, pero no están anfibios. Y hay muchas personas que uh, piensan están el mismo, los reptiles y los anfibios. Y los científicos Hace 300 años um, pensaron están uh, mismo, pero hay, dif hay diferencias como 
Escamas aquí en los reptiles, y también los huevos, esta tortuga es un reptile, y los huevos están muy diferente, huevo um, dura afuera, pero este anfibio es bajo agua en un río, es un, tiene huevos uh, suaves, y este es muy importante, la palabra anfibio significa que tienen dos vidas, uno terrestrio y uno acuático. Y este es porque los huevos van a secar si no están mojado. Entonces, los anfibios siempre viven cerca lagos, riachuelos, humedales, o si están en el bosque donde está mojado. Y están, uh, tiene mucha actividad en las estaciones de lluvia, porque los huevos, los huevos no pueden secar. Otra diferencia, uh, metamorfosis. Uh, muchos anfibios, pero no todos, tienen renacuajos como este. Y los renacuajos uh, generalmente están uh, uh, herbivoroso y están respirando como los pesques. Y después hay metamorfosis y um, están respirando como yo, como uh, nosotros. Y eventualmente están adultos. Y esta rana está en la agua, lo encontré en Panamá. Y las ranas están muy interesantes porque su piel es diferente que nuestros. Uh, nuestro piel uh, prote protegenos nada puede en entrar nuestro piel. Pero en las ranas uh, se están respirando de su piel, uh, aire y agua también se puede entrar. Y los las ranas cuando están adultos están carnivorosos y se pueden, o oh, ellos comen que pueden um, poner en sus bocas. Entonces, si están viviendo, van a comerlo. No importa si es huevos, otras ranas, insectos. Pasé cuatro años en Australia haciendo mi investigaciones por mi doctoral y pasé mucho tiempo en el bosque, en la selva, uh, buscando las ranas y generalmente estaba en la noche porque las ranas están nocturno, generalmente. Y pasé mucho tiempo aquí, es uno de mis lugares favoritos y aquí hay 10 especies de las ranas y viven aquí. Entonces fui aquí y después caminaría al bajo buscando las ranas. Y las ranas generalmente están pequeños y uh, muchas veces están camuf uh, camuflaje. Y es tan difícil encontrar a menos que si canta como una rana como como este y después uh, las machas va porque está uh, territorio uh, solo las machas están llamando están llamando para buscar un uh, hembra y para defender su territorio y todos los especies tiene Uh, sonidos único. Entonces, cuando está 10 especies, uh, puedo saber que está allá porque estoy escuchando les y van. Um. <coughs> y mi favorita aquí, esta rana está uh, 
activo cuando hay mucho lluvia y vive cerca las cataratas al pared de la cataratas en la selva, entonces en lugares muy bonitas. Y este va... ¿Algunos piensan pueden hacer este? Bueno, bueno. Habla conmigo por un uh, regalo más tarde. <laughs> okay, so este es un, un macho o hembra? Macho, sí, porque está llamando. Y este es un gran, uh, gran rana. Entonces, um, los ranas grandes tiene sonidos muy basso, como ort, ort, ort. Este rana es muy interesante. Uh, va como un um, chivo. <coughs> Y este es el padre, y es muy pequeño como este. Y se llama la rana marsupio, porque tiene esta cosa aquí. Y los huevos están aquí, no tiene renacuajos. Hay muchas ranas que viven en bosques nublados sin renacuajos. Tal vez nunca va al lago o riachuelo. Entonces, se necesi necesitan uh, lugares muy mojado. Y de los nuevos va uh, ranitos y 15 de estos va aquí con el padre adentro aquí por tal vez un mes. Y en las ranas hay muchas especies uh, con padres. Muchas veces es el padre, a veces el ma la madre y están protegiendo uh, sus hijos. Y uh, llegué aquí hace dos semanas y fui uh, tres veces buscando las ranas y, y hay ranas muy bonitas aquí en Colombia. Este, um, Pristimantes Palmeri. Y este están ranas de cristale. Muy interesante este, el padre. Y aquí es, están los huevos. Y, él es uh, guardando les por tal vez una semana arriba el río es en un árbol, un hoja, y de sus huevos um, va las renacuajos abajo en el río. Este es de Amazonía. Y este uh, tipo de rana se llama Atilopus. Hay 110 especies de atelopas generalmente viven en los Andes. Y uh, 67 están uh, extinto en las últimas tal vez 30 años. Están muy en peligro de extinción y hay muchos problemas en los Andes por um, uh, de enfermedades y voy a hablar sobre este más tarde. Entonces, las ranas están muy chévere, pero tiene muchos problemas, muchas amenazas, y hay dos mil especies de anfibios están amenazadas con la extinción. Es uh, cerca una tercera de las especies. Entonces, están más en peligro que otro tipos de vertebrados y es un gran problema en mucho del mundo. Ya fue uh, 200 especies extinta y 
Este es muy mal porque es uh, tres mil veces más rápido que es normal. Entonces hay muchos problemas y necesitamos um, arreglarles para salvar las ranas. Y para salvar las ranas necesitamos saber por qué las ranas están desapareciendo. Y hay seis razones, más o menos. Uh, el peor es el destrucción del hábitat. Hay siete billones humanos y uh, estamos uh, en competición por tierra con los animales y hay conflicto. Estamos cortando bosques, nuestras casas necesita, necesitan espacio, uh, hay muchos caminos. Y estaba en el Valle de Cauca y es mucho tierra allá que es monocultivos. Y los mon monocultivos de café, de azúcar, de maíz, no es tan buen hábitat por las ranas. Entonces, necesitamos proteger la naturaleza o va a parecer como este. Y pienso que ustedes acuerdan que este es mejor hábitat por las ranas, por las, las aves y también es más bonita también. Sobre explotación para el tráfico de alimentos y mascotas es un gran pro problema, especialmente aquí en Colombia y en uh, países tropical donde hay ranas venenosas, ranas con muchos colores. Porque personas quien quiere las mascotas gustan estas ranas. Y este rana Uh, se llama terribilis porque los toxinos es, están uh, el más fuerte de todos los especies de ranas en todo el mundo. Es una rana bonita y hay muchas personas en otros países quien quiere este rana por mascotas. Entonces, uh, hay un problema porque este rana tiene un rango geográfico muy pequeño. Y si personas hay tomándoles del bosque, van a desaparecer. Y este rana está aquí. A Parque Explora, porque decomisó las policías al aeropuerto en Medellín, um, destinó por otros países. Y están en peligro de extinción. Fui a zoológico de Cali y están reproduciendo esta especie y este es muy bueno y importante, pero si no uh, arreglamos los problemas, no, vam, no vamos a tener no lug lugar para poner estas ranas. Entonces, este es bueno, pero es, uh, es, uh, todavía está muy importante para proteger los, las ranas salvajes. Un más grande problema es personas comiendo las ancas de ranas. Esto es en Indonesia. En in Indonesia uh, comen muchas ranas, más que 100 millones por año, y exporta muchos. En Francia, Francia es el país número uno por importando las ranas para comer. No es legal comer una rana nativo en Francia porque ya comieron casi todos sus ranas nativos. En todo el mundo hay entre 100 millón y un billón ranas tomando de la salvaje cada año para comer. Entonces es un problema, no es sostenible. Hay um, Uh, fincas de ranas donde cultiva las ranas, pero también hay problemas aquí porque generalmente es ranas no nativo uh, y 
hay muchas especies invasoras en el mundo hay pesques como truchas en las montañas que no están nativo y uh, los pescadores pone estos pesques en las montañas en lugares donde uh, previo no había no pesques y las ranas y los renacuajos no tienen defensas evolucionadas para protegerles. Entonces, a veces um, los pesques comen todo las ranas. Esta es la rana toro. Es la rana más común en todo el mundo a las fincas de ranas donde están cultivando les para venderles, exportarles, um, para comer. Y este es porque es una rana grande, es, uh, es la rana más grande en Norte América, uh, vive en el este de Norte América. Y porque es grande, también tiene una boca grande. Y ya uh, les dije que las ranas comen que pueden poner en su boca. Entonces, esta rana está comiendo otras ranas, salamandres, aves, murciélagos, uh, culebras. Y es un problema porque están escapando sus fincas, haciendo problemas en muchos países. Ahora está viviendo en 15 países uh, no nativo. Y después de fincas están exportando a otros países. Y estas ranas tiene muchas enfermedades, porque a las fincas hay muchas ranas en un lugar pequeño, están muy uh, concentrado y tocando otras ranas, y es condi están condicion condiciones perfecto para transmitir um, varios enfermedades. Contaminación, polución, pesticidas, hay... En los Estados Unidos tenemos 18 mil pesticidas registrados con el gobierno legalmente. Generalmente no hay mucha investigación sobre los efectos en los anfibios. Y en todo el mundo usamos dos bi uh, un billón uh, kilogramos de pesticidas cada año. Y gravidad traen todos los pesticidas al los lagos y los ríos donde las ranas están viviendo. Una pesticida se llama atrazine. Uh, por 50 años estamos usando este en más que 50 países. Por, es un herbicido uh, muy popular por maíz. Y este pesticido es pro, ya es prohibido en toda Europa porque hace problemas con inmunosupresión, um, es un endocrino disruptor, se puede cambiar el sexo de las machas a ranas. Y entonces es un gran problema y es, uh, tiene un vida largo cuando está en nuestros ecosistemas, va a pasar mucho tiempo allá. Entonces, en los Estados Unidos es el pesticido número uno encontrado en la lluvia, en los ríos y en la agua que consumimos. Calentamiento global. Las ranas están anfibios necesitan lugares mojados. En los bosques nieblos, ¿qué pasa cuando hace más calor? Es los nubes van arriba en las montañas. Y cuando las nubes van arriba, ahora tenemos hábitat seco y hay muchas ranas viviendo en los bosques nubes con uh, huevos terrestres en el uh, polvo mojado. Y cuando está seco, no, ten, no tienen buen hábitat. Hay lugares en Costa Rica y Panamá en estos bosques con 
cincuenta o sesenta especies, y cuando hay problemas allá, perdimos mucho biodiversidad. También los, las ranas necesitan lagos, y hay muchos lugares donde ahora los lagos no están uh, llenando, no tiene bastante lluvia, entonces no se pueden reproducir. Cuando estaba en Australia, pasé cuatro años haciendo mis investigaciones sobre, sobre la ecología de una enfermedad infecciosa se llama chytridiomycosis, es de un hongo, se llama chytridio, y este hongo es un gran problema, especialmente aquí en los Andes. Este hongo quiere, quiere vivir en las montañas donde uh, hace frío y hay mucho lluvia, y viven en las riachuelas. Riachuelas están perfecto para uh, uh, transportar el hongo uh, muy lejos. Y entonces las ranas en muchas partes del mundo que viven en las montañas ahora tienen uh, muchos problemas. Y este hongo es el razón por la extinción de uh, 100 especies. Por biodiversidad es nuestro peor enfermedad en todo el mundo, no solo por las ranas, por cualquier animal, incluyendo los humanos. No hay no otra enfermedad que ha uh, um, e hecho tan muchos problemas. Y como muchas enfermedades, cuando llega y están en nuestros ecosistemas, no sabemos cómo, uh, cómo ayudar los, las ranas allá. Cuando está allá, probablemente va a vivi va viven allá por um, tal vez siempre. Las ranas son muy importantes por muchas razones. Están comiendo insectos que transmite, transmite enfermedades como malaria y uh, febre amarela, dengue. Entonces están... Um, ayudándonos. Son una parte integral de las redes tróficas. Están comida por las culebras, pesques, aves, los monos. Entonces, cuando las ranas desaparecen, los otros animales tienen problemas también. Y son usadas en investigación médica on beneficios para la humanidad. 10% de los premios Nobel uh, fueron a investigadores quien uh, tiene investigaciones que usan las ranas. Hay muchos farmacéuticos potencialmente en, el, en la piel de las ranas. Entonces, cuando una especie de la rana va en extinto, no podemos ayudar nuestro por enfermedades y otros información. Son bioindicadores y uh, significa que cuando hay muchas ranas, probablemente la ecosistema es uh, saludable y cuando no hay muchas ranas o cuando están desaparentes desapareciendo significa probablemente tenemos, probablemente hay problemas en el ecosistema. Están sensitivo a cambios porque tiene piel permeable, los pesticidas pueden entrarles, uh, necesitan uh, buen tierra y también buen agua porque son anfibios y también están lento para Um, ir a otro otros lugar lugares. Si cortamos el bosque, tal vez un ave puede volar a un otro lugar, uno, un otro bosque, pero los anfibios necesitan cruzar uh, 
caminos con vehículos, con predatores, se pueden secar en el sol. Entonces, muy están sensitivo. Pero están uh, sobreviviendo por más que 200 millón años y con muchos cambios en la clima, uh, volcanes, otros problemas, por mucho tiempo, pero en las últimas 50 años estamos um, haciendo problemas que y ahora casi una tercera de los anfibios están en peligro de extinción. Entonces las ranas están diciéndonos, hay muchos problemas, necesitamos arreglar. También las ranas están muy chévere y probablemente es la, la, la razón están aquí. Uh, los niños les gustan las ranas, es un mundo más interesante con las ranas. Entonces es nuestra responsabilidad, es muy ético para protegerles por generaciones futuras. Entonces hay muchas razones para um, salvar las ranas. Y Fortunadamente, hay muchos métodos para ayudar las ranas uh, y necesitamos mejorar nuestros uh, huellas ecológicos. Nuestras actividades tienen un impacto en el ambiente. Entonces, no usar pesticidas, no comer ancas de las ranas, no les gustan y es muy mal por la ecología. Hay muchos vehículos. Hay 700 millón vehículos en todo el mundo. Entonces, si cada vehículo muere solo uno anfibio cada año, es 700 millón anfibios muriendo cada año en el camino. Entonces, maneja lentamente, por favor. Y usamos mucha agua. En los Estados Unidos, nuestro río famoso, Río Colorado, no llega al mar. También en Australia, el río más grande, no llega al mar porque estamos tomando toda la agua por uh, uh, nuestra agricultura, nuestras duchas, y piscinas, otras razones. Entonces, cuando no hay uh, agua en los ríos o riachuelos, no hay hábitat por las ranas. Y en los Estados Unidos estamos usando cinco veces más botellas de agua que hace 20 años. Y uh, el proceso para hacer las botellas es mal por el ambiente, el plástico, Uh, es hecho de petróleo, al factoría se necesita mucho agua de los ríos para hacer el plástico y después está transportado um, con petróleo a, a la tienda, uh, contribuyendo al calentamiento global. Entonces es mejor usar una botella muchas veces. Y estamos usando uh, un billón pilas cada año en todo el mundo. Las pilas, las baterías tienen muchos químicos mal y generalmente personas no están reciclando les. Entonces, todos estos químicos están yendo eventualmente a los ríos. Y es un uh, problema. Y aquí en Colombia... Estoy feliz oír no hay personas o muchas personas con las ranas uh, por mascotas. Y uh, los políticos tienen un gran efecto en el ambiente. Hay políticos quien cuida el ambiente y políticos quien no entiende que uh, necesitamos el ambiente para vivir, para trabajos para disfrutar. Entonces, como um, votamos es muy importante. 
y comemos cosas que están um, tal vez mal por el ambiente como las vacas en Amazonía el razón número uno por el destrucción de Amazonía es para hacer potreros para crecer las um, vacas. Y necesitamos más biólogos, más personas con carreras protegiendo las ranas. Entonces, si quieres cambiar tu carrera, muy bien. Y si es un niño, es un buen carrera, um, es muy importante. Y en todo el mundo solo hay dos mil, tal vez tres mil personas trabaja, trabajando con las ranas. Pero hay dos mil ranas en peligro de extinción y es difícil por una persona um, salvar un especie entero. Entonces necesitamos más personas trabajando por la naturaleza. Y es muy importante decir tus amigos, sus amigos, su familia, uh, personas que hay un problema con las ranas. Porque generalmente gente no sabe que las ranas tienen problemas. Y si personas no, se, no saben hay un problema y si, saben, si no saben que las ranas están importantes, personas no van a mejorar sus impacto en el ambiente. Los políticos, las empresas no van a um, ayudar, no van a cambiar o, o mejorar sus actividades. Entonces es muy importante y cuéntale a todos sobre la crisis de extinción de los anfibios. Entonces, hace cinco años llegué, uh, vol volví de, lo de Australia, después mi doctoral, volví a los Estados Unidos y estaba pensando qué hacer para salvar las ranas, qué es más importante. Y no había no, uh, no estaba no organización dedicado exclusivamente a, a protegiendo los anfibios. No estaba mucho educación por el público en las escuelas. Yo sé que cuando estaba un niño nunca, uh, nunca aprendí nada sobre los anfibios. Y no estaba organizaciones trabajando para proteger habitat crítico por los anfibios. Entonces, hace cinco años comencé una organización no gubernamental, se llama Save the Frogs, Salva las Ranas, y nuestra misión es para proteger los anfibios y uh, para promover un sociedad que quien respete y agradece la naturaleza y los animales. Y tenemos muchas actividades. Una de las primeras cosas que uh, hice estaba comenzar la Día de la Salvemos Ranas, porque pensé necesitamos una día uh, porque es un buen manera para tener mucho más escuelas, más profesoras pensando en los anfibios y también para um, ganar el apoyo de políticos. Y este estaba mi gobierno de Virginia cuando viví en el estado de Virginia y um, mandé lo, le mandé un car, una carta diciendo las ranas tienen muchos problemas, puede um, hacer una declaración, proclamación para, ten, para tenemos una día oficial en el estado, uh, día de la salvemos rano, y estaba un um, éxito, y estaba el primero, uh, el más alto político en todo el mundo, decir 
si las uh, ranas tiene problemas y necesitamos ayudarles. Y ahora también hay gobiernos en Carolina Norte, Carolina Sur, el estado de Michigan y alcaldes de Washington, D.C., Tampa, uh, Santa Cruz, Vancouver, quien um, hice, hicieron el mismo. Y es bueno porque uh, la próxima vez cuando hay una um, vote sobre protegiendo los uh, ambiente, ellos están um, educado y sabe eh, si sí, las ranas tienen pro pro problemas y vamos a ayudarles. Y en este primer día de los salvemos ranas, tenemos actividades en, tenemos uh, 40 eventos en 15 países. Y en 2009 estaba solo yo, no tuve empleados, no tuve muchos voluntarios, no mucho dinero por este actividades, pero tenemos mucho actividad. Entonces pensé, oh, tal vez este día es una um, buen, buen cosa. Y última, oh, ok. Y Colombia, es, uh, estoy feliz de decir, están participando en todos las días de las salvemos ranas. Este es en Cali, en las calles, y tienen um, esta información distribuida también. Entonces, próximo año, uh, 2010, tuve, tuve más tiempo, más voluntarios, y estaba la día más grande en toda la historia por um, actividades enseñando personas sobre los anfibios. Y tenemos 104 eventos en 21 países. Este es Corea Sur, en Nepal, en una escuela enseñando personas como este. Y biólogos tomando personas buscar las ranas. Uh, hay muchas personas si viven, si nacieron en una ciudad, tal vez nunca um, han visto las ranas salvajes, porque las ranas están acti tienen actividad en la noche cuando está lloviendo. Generalmente, los gente están um, adentro. Uh, Le Monde es el diar diario más grande en Francia, donde comen muchas ranas, y estaba en el uh, um, frente del diario sobre las problemas con personas comiendo las ranas. Uh, 2011, más grande, 145 eventos en 21 países. SSCNN, Televisión Mundial, tenemos uh, dos minutos sobre los anfibios. Yo fui a Washington DC para tener un protesto en frente de nuestra agencia federal para proteger el ambiente, para decirles que queremos um, uh, prohibición por este pesticida atrezino. Y uh, tenemos mucha publicidad, televisión, radio, y uh, el agencia me invitó para decir una presentación como este a sus biólogos y um, los D les di más que 10,000 uh, firmas por uh, esta prohibición. También tenemos actividad con uh, 50 voluntarios a este lago donde vivo en California, en Santa Cruz, para proteger y re, uh, restauración del hábitat por una rana en peligro porque hay mal hábitat cerca la, el lago. Estas humedales es en San Francisco y la ciudad uh, gusta desagüe este humedales porque es un locación donde ahora um, están jugando el golf y es difícil juega, jugar golf cuando hay lluvia o cuando hay agua aquí. Entonces están um, desaguando les y este no es legal porque hay hay ranas protegido del 
delay. Y cuando no hay agua allá, hay huevos secando. Como este, entonces tenemos un protesto con ciento personas a las oficinas del alcalde allá. Hay muchos niños ayudando las ranas. Este niña se llama Avalon Tyson. Está haciendo mucho por las ranas. Tiene uh, eventos grandes, pero no solo en la Día de las Salvemos Ranas. Tiene eventos um, todo el año. Están dando entrevistas en radio. Hace películas por YouTube y um, ayer... To the, uh, ella tenía éxito con um, el alcalde de su ciudad para, reconi, rec, para proclamación de este salve, uh, Día de las Salvemos Ranas. Uh, en Nepal, en Día de las Salvemos Ranas, tiene dos congresos de los anfibios por los biólogos y estaba la primera vez en Nepal. Antes no estaba mucho sobre los anfibios. Y aquí en Medellín con profesora Vivian País. Gracias. Y um, hace un año estaba mucho más grande con 200 eventos en 39 países. En Cali estaba actividad a la Universidad del Valle y a uh, Universidad de los Andes en Bogotá y el CBC en Cali. En Seattle tenemos una carrera uh, con dos, más que 200 participantes y tenemos cuatro biólogos dando charlas y ese también es para ganar, ganar um, um, dinero por uh, nuestras actividades. Hay muchas escuelas participando y celebrando los anfibios en la día y en Bangladesh, en Asia, cerca de India, Ahora hay mucho actividades, uh, Save the Frogs. Uh, estaba 12 eventos, hay seis universidades en Bangladesh participando y tienen uh, desfiles grandes en los caminos en el centro de sus ciudades. También en Ghana, en África Oeste, tenemos mucho actividad. Este es India, a una escuela. Y este es teatro sobre las ranas. Entonces, la Día de las Salvemos Ranas este año es en dos días. Y aquí a Parque Explora vamos a tener actividades este sábado y domingo. Todo la día actividades por los niños. Y voy a estar aquí uh, de mediodía a las cuatro. Entonces... Si quieren uh, volver o si conoce personas, te invito. <laughs> y este año um, ya di más que tres mil dólares en becas por nuestros voluntarios um, teniendo eventos en países desarrollando Ghana, Bangladesh, Nepal, Nigeria, México, India. ¿Por qué? En muchos de estos países no hay mucho di dinero y no es posible um, por ellos hacer mucho sin nuestro apoyo. Y espero um, dar más, pero necesitamos encontrar más dinero. Este es Ghana hace tres días, un desfile en un ciudad donde hay muchas personas comien comiendo las ranas. Hoy día... Uh, es una clase para biólogos uh, a una universidad de las ciencias, una clase sobre um, investigaciones en los anfibios. Y ahora tenemos un equipo de fútbol allá. Estos niños um, quieren um, buscar las ranas para comerles y para um, pescando. Entonces estamos um, e um, enseñando sobre los anfibios y es buen publicidad por nuestras actividades. Save the Frogs, Colombia. Uh, estoy feliz de decir hay mucha actividad en Colombia este año y yo pienso que en, prox en um, 
proxima años va a estar mucho más. Esa es Universidad de Magdalena en Santa Marta, un profesor tomando sus estudian estudiantes um, a, al bosque para buscar las ranas en peligro. Y este es Bogotá, uh, di un charla a Universidad de los Andes con uh, 260 estudiantes. Javeriana, tenemos un foro con yo y tres otros biólogos de anfibios, con 40, per 40 participantes. Uh, estos pregrados a Universidad del Valle en Cali están muy activo y ahora tienen Save the Frogs Cali y están um, yendo a las escuelas cerca de habitat crítico por los anfibios para enseñar los niños sobre los anfibios. Y también um, organizaron uh, charlas por yo, una a CVC, uh, oficina del gobierno, y estaba 200 participantes, y una a si universidad con uh, 25 participantes. También ahora por esta semana te tienen un concurso de fotos en su biblioteca, donde en la día hay muchos estudiantes pasando. Y ahora, um, otra vez, gracias al parque por uh, teniendo yo y a uh, todos de ustedes. En noviembre fui a México para hablar a uh, su conferencia grande de herpetólogos, personas estudiando los anfibios y reptiles, y estaba um, 250 biólogos allá. Y ahora tenemos más que 25 eventos por este Día de la Salvemos Ranas. En Bangladesh tenemos uh, seis eventos grandes este año y otras cosas que hago por uh, Save the Frogs. Esta es mi presentación 221. Hablo a muchas escuelas, universidades, organizaciones no gubernamental. Um, Hablo a empresas y con políticos porque necesitamos muchas más personas ayudando. Y ahora de um, eh, hace un año hablé con muchos políticos y ahora tenemos un ley en mi ciudad en Santa Cruz y es prohibido importar las ranas toros. En California estamos importando tres millones de ranas toros cada año. Y esas ranas, más que 60% de esos están infectados con el hongo quitridio. Y entonces ahora estoy trabajando para tener un prohibición de importando la rana toro en todo el estado de California. Ahora um, de nuestras cartas a restaurantes y supermercados, hay dos menos restaurantes um, vendiendo las ranas y 66 menos supermercados. Fui a Panamá hace tres años y enseñé un curso um, mo biología molecular para enseñar personas cómo detectar el hongo y um, estaba 25 biólogos de Colombia, Panamá y Costa Rica. Fui a Corea Sur donde hay muchos, uh, muchos problemas con destrucción del hábitat. Y fui a Ghana hace dos años y comencé nuestra primera organización afuera de los Estados Unidos. Están oficialmente registrados con el gobierno y ahora hay mucha actividad en Ghana y es un lugar muy importante porque 90% de los bosques tropicales en África del Oeste han sido destru destruidos y tienen muchos um, ranas en peligro de extinción. Cuando llegué en el país solo estaba dos biólogos de anfibios en Terro, 
dos personas. Solo a su primera a su primera universidad por las ciencias estaba cinco estudiantes estudiando conservación de la naturaleza. Ahora hay 40 estudiantes estudiantes allá y tenemos tres grupos Save the Frogs a uh, universidades en Ghana. Y estos estudi estudiantes estamos um, trabajando para crear, crear un nuevo parque nacional donde vive este rana. Este rana solo vive en dos riachuelos en todo el mundo. Los dos están en este parque, pero no es protegido ahora. Estamos personas cortando bosque, comiendo las ranas y hay um, la amenaza de miniera también. Entonces los estudiantes están um, haciendo cosas para ganar más apoyo por este parque. Y hay gran problema con personas comiendo ranas allá. Hay en los Estados Unidos en muchos um, países hay escuelas donde um, están disectando las ranas y tenemos personas hablando con sus profesores y ahora tenemos 18 menos escuelas disectando las ranas y las um, escuelas están construyendo uh, lagos. Es un fácil manera para tener más hábitat y para um, es un lesión de biología por los estudiantes. Y los lagos no necesitan estar muy grande. Este tiene ranas reproduciendo adentro. Tenemos un concurso de arte uh, muy popular en 37 países. Y es un manera um, muy bien por profesores para enseñar sus estudiantes. Y los prof profesores no, no es necesario saber mucho sobre las ranas, porque los estudiantes van a nuestro sitio del web, savethefrogs.com, y aprende mucho. Y yo sé por qué dice um, destrucción de hábitat, polución, y los otros amenaz amenazas. Este tiene um, deformaciones de anfibios, uh, ancas, mascotas, disección, calamento global, especies invasoras y um, destrucción de hábitat, polución. Y tenemos un concurso de poemas en 2012 en 43 países y estamos preparando un libro de las poemas y arte para vender, para um, enseñar personas y ganar dinero por nuestras actividades. Entonces, muchas, muchas gracias para ayudar a Salva Las Ranas y dile a todos que conoces a uh, Save the Frogs y conectamos a uh, Facebook, YouTube, Twitter, SoundCloud. También, um, por favor, tenemos un um, noticia electrónico, se puede um, ganar o y savethefrogs.com slash Colombia es nuestra página con mucho información y fotos de uh, nuestras actividades aquí. Entonces, muchas, muchas gracias. Un poquitico de contextualización, eh, estamos básicamente en un país privilegiado, como todos ustedes saben, eh, y los anfibios por supuesto no son la excepción, estas son unas estadísticas recientes de lo que es la diversidad de anfibios en el país. Indiscutiblemente estas cifras son cifra, cifras que cambian a medida que aumenta el estado de conocimiento de, de los anfibios y también que se adelantan uh, estudios que nos permiten tener una mejor apreciación, 
pero estas estadísticas que hemos tomado en parte de esta página Anfibia Colombia, publicada por Andrés Acosta Galvis, dice que más o menos hay unas 773 especies de anfibios, de las cuales 32 son especies de Cecilia, del orden ápoda que les comentaba Kerry en un momento, 25 son salamandras del orden caudata y 716 son especies de anuros, ranas y sapos, dentro de estas 716 hay cuatro especies de anfibios introducidos, incluyendo por supuesto eh, una que él mencionó en repetidas ocasiones que es la rana toro. Eh, y estas cifras básicamente nos permiten decir con cierta certeza y confianza que Colombia es el segundo país en el mundo en riqueza de especies después de Brasil. Eh, esta posición y este privilegio pues tiene muchas explicaciones, eh, razones obviamente históricas, razones que tienen que ver con la ubicación geográfica que tiene Colombia en Sudamérica y también en su posición especial como puente entre las Américas y también por la gran diversidad de hábitats que en parte son el producto de las uh, condiciones geográficas, climáticas y orográficas que goza el país pero yo quiero centrarme en la realidad antioqueña y mostrarles un poquito eh, eh, cuál es la situación de los anfibios y la responsabilidad eh, a la que nos vemos enfrentados. Ustedes saben mejor que el departamento de Antioquia básicamente se encuentra en la región andina, al norte de la cordillera central y aunque solamente tiene un 5.6 del territorio nacional, es básicamente el departamento más rico en anfibios en Colombia, en parte por la gran riqueza en zonas de vida, estas 11 zonas de vida que van desde el bosque húmedo hasta en tierras bajas hasta la, um, los páramos. Eh, es conocido pues, por la gente que se especializa en este trabajo que Antioquia, es un centro importante de endemismos para anfibios en el país. Eh, esta figura que les muestro acá, nuevamente tomada de Anfibia en Colombia, eh, muestra cómo el departamento ocupa un primer lugar en diversidad de anfibios en Colombia y para poder detallar un poquito eh, esta otra gráfica que muestra algo similar, muestra cómo Antioquia eh, tiene escritas 217 especies, aproximadamente 50 de ellas endémicas y seguido en riqueza por el departamento del Valle del Cauca con 190 especies, Amazonía con 149, Chocó con 143 y Cauca con 129 especies. Es posible, me devuelvo acá, que estas cifras también tengan una subestimación porque eh, sin lugar a dudas no todas las zonas del país han sido igualmente muestreadas. Eh, profundizando un poquito sobre la riqueza a la que les hago mención, eh, estas 200 especies, 217, están representadas por 16 familias y aproximadamente 55 géneros, no tengo tiempo para detallar de cuáles familias y cuáles eh, son aquellas que están más representadas, pero ustedes pueden observar en la gráfica que muchos de los géneros y especies están en unas familias de ranas particulares como son las, los hílidos, la familia hílide que son las ranas arborícoras, la familia centrolénide que son las ranas de cristal y la familia dendrobatide que son las ranas de dardo venenosas. La distribución también es eh, heterogénea, no solamente a cuáles familias encuentra una mayor riqueza, sino también en cuáles zonas dentro del departamento. Eh, las zonas de mayor riqueza dentro del departamento eh, es la zona 
que está adyacente al Chocó Biogeográfico y eh, también pueden observar en la gráfica que las zonas donde hay una menor cantidad de especies, principalmente en el cañón del río Cauca y en la parte noroeste del departamento de Antioquia, eh, por ejemplo el Valle de la Urrá es eh, notorio por la cantidad de especies de anfibios y también eh, muchos de ellos eh, son especies endémicas. Estas este, cifras que muestran como el estado de conservación en estos análisis preliminares, eh, tomado también de la página de Anfibia Colombia, muestra que lo que se estima hasta el día de hoy, esta es un eh, estudio actualizado para el 8 de abril del 2013, es que el 30% de los anfibios de Colombia están amenazados con la extinción, es decir, como pueden ver, hay un gran porcentaje de anfibios que está incluido dentro de una de las tres categorías de amenaza, para un 6% se considera que están próximos a estar en una categoría de amenaza, un 45% tiene una preocupación menor y hay un casi 20% en donde no tenemos información suficiente para poderlo asignar a una categoría y por lo tanto se consideran datos deficientes y se ha eh, oficialmente declarado una especie extinta. Eh, esta, este cuadro, esta gráfica la quise traer particularmente esta noche, es un análisis que viene producto de un libro eh, que eh, se llama Biología y Conservación de las Tortugas Continentales de Colombia, pero en donde se hizo un esfuerzo para clasificar a los departamentos en cuanto al número de impactos, eh, impactos en el sentido de amenazas indirectas derivadas del deterioro ambiental y como pueden ver aquí eh, Antioquia también está primero en la lista, eh, estos impactos tienen que ver con el uso que se le hace al territorio eh, para lo que es la producción, eh, mucho del territorio ha sido dedicado a, a la producción agrícola, ganadera, petróleo, embalses, minería, minería de carbón, de oro, plata, cultivos ilícitos a la industria, también hay parte de los impactos derivados a la alta densidad humana, a la mala calidad del agua y a la presencia de pesales metados, eh, pesa, metales pesados. Y pues aunque este estudio se hizo eh, pensando en amenazas que estuvieran asociadas a especies como son las tortugas, ustedes pueden directamente ver ahí y después de la presentación del doctor Kerry Krieger que estas mismas amenazas indirectas son las que están afectando a los anfibios en el departamento, eh, es decir, hay una eh, situación que, que causa preocupación porque coincide en la región del país de mayor riqueza con la región del país donde hay el mayor impacto, mayor deterioro ambiental. Algunas de las especies eh, antioqueñas que eh, enfrentan problemas de conservación, como por ejemplo Zacatamia punctulata, Rinela macrorrina, Atelopus nocturnos y eh, quería mostrarles eh, un poquito para la audiencia eh, en donde pueden encontrar en el departamento y en el Valle de Aburra grupos eh, a los que se pueden vincular para tratar de conocer y conservar más lo que es la fauna antioqueña. El Grupo Herpetológico de Antioquia desde hace 16 años estudia la diversidad y taxonomía de las especies de anfibios también eh, más recientemente se han emprendido proyectos grandes e importantes sobre bioacústica y monitoreo de especies. También eh, hemos eh, empezado, gracias al liderazgo del doctor Juan Manuel Daza, estudios sobre quitridomicosis y también eh, estudios sobre la biogeografía, filogeografía y sistemática de las ranas, en, no solo en el departamento, sino en Colombia 
y también hemos empezado estudios sobre demografía y ecología de poblaciones, hace poco un integrante del grupo hizo un trabajo muy hermoso sobre esta ranita andinobates o pistomelas. Eh, entonces, eso es todo lo que yo quería mostrarles porque sé que ya está muy avanzada la noche, eh, quería terminar con una reflexión y con esta fotografía de mi ranita favorita, de hecho este atuendo lo escogí por eh, dedicárselo a eh, Filobates terribilis eh, y es simplemente para mirar cómo hacemos para eh, que un departamento que se ha destacado a nivel nacional como una de los líderes nacionales en emprendimiento, en innovación, eh, en producción, cómo podemos al mismo tiempo hacer que este eh, eh, espíritu innovador, fresco y pionero del pueblo antioqueño se revierta a ser también líder en la conservación y en el rescate de la fauna anfibia en el país. ¿Cómo podemos concebir un mundo sin anfibios? Es algo que todos nos debemos preguntar. Muchas gracias y buenas noches.